Rám szakadt ez a sötét már. A sötétség bennünk van. Meg a világosság is. Meg az Isten is. Minden belőlünk fakad. Rajtunk át történik az életünkön, a sorsunkon, a tudatunkon. Most ilyen sötét idők vannak. A sötétség már a kegyelem előszobája. Ezért van csönd is. Sokféle csönd van. Van az elhallgatás csöndje. Aztán van a várakozás csöndje. Aztán a készülődés csöndje. Ez már jó csönd. A legnehezebb csönd talán a kozmikus csönd. Az, amikor néma az Isten. És biztos azért kell ez a csönd, meg ez a sötét, hogy újra megtanuljunk mélyebbre figyelni. Még hátrébről nézni, ahol a múltak és a csöndek tisztasága szólal meg újra bennünk. Isten kísértő pillanat, amikor először megszólal, mert kakofonikus, semmi abból a szépségből, amit mi addig szépnek gondoltunk, hittünk, hallottunk, nincs azokban a megszólalásokban. Gyermeteg és, és tétova hangok, mint minden, ami 
születő dolog. Olyan ez is. Az ember már régóta önmagába gyönyörködik. Csak önmagába. Egyszer belenézett a tóba, meglátta a saját arcát, és beleszeretett saját magába. És azóta a tudatnak ezt a betegségét szenvedjük. Be kell felejteni a saját arcunkat. Újra azt a tágasságot kell volna jó átélnünk, megpillantanunk, meghallanunk, ami e tükörkép előtti. Ahogy ezek a tücskök szólnak, Ez az ő betöltött zenéjük. Amikor a dolgok nem válnak külön, amikor a mély, a magas és a kifejezés úgy természetesen egy, mint ennél a kis ticsőknél. Az embernek is megvan a maga tücsök zenéje, madár zenéje. Amikor az ember betölti a zenét önmagával, azzal a magával, amilyen itt teremtett. Hát mostanában igencsak kopottak vagyunk. mintha nem is kint borult volna be minden, hanem bent. Talán a hangok segítenek. A zene valójában mindig szól. Mert a zenét valójában nem éri el a rontás. A legegyügyűbb ember is érzi. A szívén érzi, hogy zene szól, hogy jó zene szól, hogy valami szépen hangzik, megemelően hangzik. Félig nem e világi dolog a zene. Az időtlenség hangja. Szép dallamok ma is egy hamar nem fognak születni. Kínos, sikoltozó, ereket, énekek, hangzások. Sok szenvedésről szólnak ezek a majd, hogy nem taszító hangzatok. Aztán majd megnyugszik a dolog. Mert a szívünk visszatalál ahhoz a rég elfeledett szemlélethez, amit talán szent szemléletnek lehetne nevezni. Azt hiszem, csak ez az egyetlen méltó zene, a szent zene. A rögtönzés az, ami ma erre vezet. 
Milyen gyanús szó ez, hogy rögtönzés. Milyen szabados, milyen talmi. Hogy tiltották hosszú időn át a zenészeket ettől. És hogy hódít manapság. És tényleg, ha mer az ember, minden előírás, minden szabály, minden elvárt hangzás nélkül, egyszerűen is talán boldogan szólni, zeneileg beszélni, a zenével üzenni, akkor van esély a harmóniára. Improvizatív zene, valami talán ősbölcs, hű gyermek módjára. Ezt szeretné, ezeket a felejthetetlen hangokat, a mélyből újra felhozni. és bármi kis gyermekrajz módon zenévé tenni, áttetsző szép zenékké, ahol nincs kitüntetettség, nincs képviselet, nincs hatalom, és ha van, mert mindig van mégis, akkor az a rajtunk át, megszólaló isteni hatalom legyen. Mert az ön felett, mert az jó, mert az szép. És akkor megszólal a figyel madár. Ne félj nem. Még nem a pacsírt a szól. Mondja Shakespeare a Rómeó és Júliában. Nem kell félni, még marad a sötét. Nem olyan könnyű kilépni a sötétből. Nagy a súlya ennek a sötétségnek. Azért szólalakat már a fige madár. Ha zavart és nyüzsgő vagyok, akkor ide szoktam kijönni. Gyerekkoromban bent a Tisza parton egy lassú, nyugodt időt tanultam meg, de ide kijövett mindig a mozdulatlant, az örököt kaptam, olyat, ami lefarag mindent. Ebből egy külön kultúra termett. A síksági kultúra. 
gusta di cultura. Mondhatjuk azt, hogy ebben egy kultúra. Itt minden kis apróságnak mély értelme van. Itt a kicsi, a pici fontosabb, talán, mint másutt. Lényegesebb. Nagyobb a becse. Itt mindent jobban kell szeretni, hogy éljen. Ha belehallgatok, sok aprónak gyönyörű gazdagságát, finom libegését, zizegését, előtűnését, eltűnését hallom, de úgy egész zenének tűnik, és kitölt, mert valami őrült erős csönd az alapja. Arra szóródik rá. Ez a passzivitás világa. A tartási, a kitartási. Ez a mi alapunk lényegében. Ráadásul még otthonos is, és úgy érezzük ezáltal, hogy áldott. Az a jó, ha mindenki ott érzi az áldást, ahol ér. Csak érezze. A belső csend itt ugyanolyan fontos, mint a hegyekben. Legfélebb hosszabb hangokat, messzebb hallatszó hangokat kell muzsikálni. Itt minden egybe van. A csöndek is. A sokféle csönd. Itt csend van. Itt minden fűszel meditál. Már nem is tudjuk, mi az szemlélődni. Lenni. Vanni. Bennünk ez a nyugalom simasága. Bennem legalábbis. A helyre állt harmónia, amelyről magasabbra látni. Itt nem érzi az ember, hogy valamit elveszíthet. Ezért érzi azt, hogy ölelve van. Így elül benne az ember hosszabb ideig képeket hív elő ez a két mező. Épp morfondíroztam, hogyha az európai kultúra egyik legszebb tárgyát, hozadékát, egy zongorát ide kiraknánk, hogy hogy tűrnék egymást. A táj meg a zongora? Hát igen, a két hangzás. Igen, a filmesek nagy divatja volt az elmúlt években, hogy szerettek ilyen polgári tárgyakat kihozni a fűre, mezőre. Ez a táj nem fogadja be az ongorát. A 
az ongora befogadja ezt a tájat. És mégis azt erőltették, hogy a táj fogadja be az ongorát. Ha az ongorából megszólalt ez a táj, az nem tetszett. Az ongor egy külön zenei világ, egy külön boltozat. Igazából minden magába tudott fogadni a felmúlt két-három évszázadban. Kettőben. De úgy tűnik lassan ennek is vége. A színusz hang átsüvít a tájon. Nem való ide ez a feketesség. Ide furulják valók. Vagy mai rokonai a szakszofonok. A trombiták valahogy megint a csapatmozdulatokat idézik nekem. De mondjuk egy eol hárfa. Szépen szólna itt. Az intimitás kis terepei talán az szerint is szerveződhetnek, hogy meddig hatol, meddig terjed egy hang. Amíg hallatszik, addig egy kört alkot, aki abba van, összetartozik. Akár honnan nézzük, mint ahogy a levélben minden természettörvény benne van, ebben is ezek az alaptörvények működnek. Az összetartozás törvényi. Millió módon találkozunk, több módon születhetnek a közösségek. Az érdekek csak egészen felszínes dolgok, durva dolgok. Az együtt zenélésben az igazi felszabadulás akkor következik. Amikor megtörténik valami belső megvilágosodás. Ezek nem vallási ügyek, azok is. Ezek belső élmények. Volt egy pillanata együtt muzsikálás során, amikor az improvizatív zenélést próbáltuk együttesen kialakítani. hogy többen kiléptek ebből a körből azzal a érdekes magyarázattal, hogy ők nem kívánják a személyiségüket feladni. És milyen érdekes. Valóban az élet úgy működik, és mert a művészet az közlése az életről, mese erről a létről, nem megy másként, csak ha feladjuk a személyiségünket mint ahogy minden lény feladja a személyiségét. Az egész élet nem más, mint ennek a személyiség feladásnak, mint áldozatnak a lassú folyamata. Aztán, amikor úgy, ahogy betöltöttük ezt a sorsot dolgot, akkor egy időre vége. Annak a dolognak vége. Ősi korok rajzait, vagy festményeit nézzük. Mai ember számára mind hasonló, ugyanaz. Nincs benne személyiség. Nagy különbözőség. De hát az az igazán tiszta. Lehet, hogy Bach és ezért olyan tiszta. Mélyebben van az ember benne. Igen. Ha a püspök nem lett volna, az a püspök, aki bakot dolgoztatta, ha nem lenne az égség, a szomjúság, ha nem parancsolna a szerelmünk, nem várna a szerelmesünk, Mi szeret jobban? 
a nap, vagy ezek a kórók? Napfejű kórók ezek. Érdekes, hogy az elmúlt száz év zenéje minden építkező hajlama mellett, amelyben mindig azt kereste, hogy lehet még egyetemesebb, még teljesebb, még átfogóbb a hangzás, a kifejezés, a ritmus, a hangzó felületek érzékenysége, érzékletessége. Mindig újabb és újabb dolgot próbált beépíteni, megszólaltatni. Már a lassan oda jutott, ahol mi most vagyunk. Minden egyes kis fűszálnak, kórónak, kis elszágoldó lénynek külön mozgása, külön tempója, külön ritmusa van. És nincs diszonancia. Hihetetlen áttetsző meleg konszonancia van. Megnyugtató konszonancia. Minden együtt él, mindennek előzménye és következménye van. Minden rendben van. Tökéletesen működik. Mert a zene mélyén mozgás van. Ezt kötötte nem lehet. Ez csak szabadon lehet. Ahhoz pedig, hogy szabadon és mégis rendben működjék, az magunkat kell odaemelni, hogy azonosak legyünk ezzel az egészszel. Mint az igaz zenészek nagyon elbújtak, visszahúzódtak volna a napság. Még halálukba is csöndbe mennek-e? Nem kellenek. No, nem az embereknek, hanem a sivatagosító erőknek nem kellenek. Kétfajta nyitottság van. Van a simataki homok nyitottsága, és van a teremtés nyitottsága. A sivatag nyitottsága nem követel áldozatokat. Azért nem hal meg senki. Azért nem érdemes élni. A másikat ki sem mondom. Azt hiszem, két dolog az, amire egy becsületes munkát lehet helyezni. Az egyik a fáradhatatlanság. A másik pedig a hűség. Fáradhatatlannak is hűnek lenni. Istenhez, emberhez, társhoz, a jó szellemhez. Könnyű volna persze azt mondani, hogy körülnéz az ember, hogy vissza a természethez. Ez már kevés. A jövőre nézve pedig végképp kevés. A természet hatalmas úr is. Egy kézlegyintéssel intézi el a buta embert. Nem is ez a szikes a nagy élmény nekem. Ez a száraz tenger. Hanem ez a hatalmas égbolt.